こんにちは、エスアンドリーです。今日はレシーブドリルシリーズパート1ペットボトルやコーンなどを使用してレシーブを行っていきますこの練習をすることによってサイドステップからのレシーブを覚えることができますぜひやってみてください違うと思いますがレフトバックの構えるポジションがここだとすれば斜め45度前ぐらいに目標を置いてその外にボールを出してもらってレシーブをしていきます。サイドステップをしてレシーブをしたら送り足でもそのまままっすぐでも止まってもどれでも構いませんが下がるときに後ろ体重で後ろ向きに下がるのではなく前重心で半身になりながらサイドステップをしてレシーブ足をクロスさせるのではなくずっとこの動きで前。ようにレシーブをしていきますレシーブをするときも下がるときも移動するときも前重心で行っていきましょうはい、この練習に慣れてきたら強打を。打ってもらったりしてレベルを上げていきましょうレシーブのドリルシリーズもこれからどんどん配信していきますのでぜひ参考にしてみてください今日はレシーブドリルパート2打ちの字レシーブを行っていきます<音声>バレーボールは基本サイドステップでプレーすることが多いのでサイドステップを体で覚えることができますペットボトルなどを両手を伸ばしたところぐらいに2つ置きますその間をレシーブをしてサイドステップで回ってレシーブで次反対にサイドステップしてレシーブを繰り返していきますレシーブを少しコーンより前に出してもらいますレシーブをするのがこの位置より前にあるためサイドステップをして後ろに下がってしまうと間に合いませんなので常に前重心サイドステップをして後ろに行っても前重心で前に行く必要があるので自然と前重心が身につきます。短い時間で手軽に行えるのでぜひやってみてください今日はレシーブドリルパート3足が横に移動する時などにクロスする人が多いんですが必ずサイドステップができる状態での練習になるので足がクロスになることを改善することができます。
なコーンやペットボトルを構えた時の足幅に置きますそしてコーンに当たるか当たらないかぐらいまで近づいてレシーブしますその時にサイドステップを入れてレシーブをしますそれを右左と繰り返していきますレシーブをする際はこのまま少し送り足をしてもそのままでもどちらでも構いませんなるべく早くボールを投げることで自然と体にサイドステップが身につくようになるのでぜひ行ってみてください今日はレシーブをするときに膝が伸びて取ってしまうというのを改善するための練習方法を紹介していきます自分の目の前にある位置に構えておいて手だけネット下に出していきます強打を打ってもらってそれをレシーブしていきますそうすることによって膝が伸びてしまう場合はネット下に手が当たってしまうので膝が伸びてしまったというのがすぐに自分でわかると思いますこの練習をするときは必ず膝を曲げた状態で取るというのが意識しやすい練習方法だと思います。